Bem-vindo à nossa aula de Biologia para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, com programas diários para levar até vocês conhecimentos escolares. Eu sou a professora Núbia Pontes e vou falar sobre noções de engenharia genética, conteúdo muito importante para a terceira série do Ensino Médio. Vamos lá então? Com esse conteúdo de hoje, tenho a intenção de fazer com que você seja capaz de reconhecer a engenharia genética como um grande avanço para a humanidade, relacionando-a com as linhas de acusação e defesa da mesma. Lembrando que esta é uma das expectativas de aprendizagem para o segundo bimestre da terceira série do ensino médio. Então vamos lá. Ativando aí os seus conhecimentos prévios, se você chegou até aqui, já sabe o que é material genético. São as moléculas de DNA encontradas no núcleo das células. Na maioria dos seres vivos, o DNA é o material genético e ele armazena informações que irão determinar características dos seres vivos. Essas informações estão na forma de genes, que são transmitidos aos descendentes por meio da reprodução, logo estão relacionados à herança genética. E além disso, tem as informações para a síntese de proteínas e formação de várias e diferentes moléculas. A novidade para essa aula é que você vai ver que o material genético pode ser manipulado, por meio de algumas técnicas e o conjunto dessas técnicas é conhecido como engenharia genética que tem como objetivo identificar, isolar, multiplicar genes e construir moléculas híbridas de DNA. Começando aqui com a tecnologia base da engenharia genética que é a tecnologia do DNA recombinante que tem como objetivo Construir moléculas de DNA que não existem na natureza, constituídas por segmentos provenientes de diferentes fontes, como plantas, animais, micro-organismos e até mesmo sintéticas. Para a realização dessa, dessa e outras técnicas, são utilizadas ferramentas que foram possíveis graças ao desenvolvimento de áreas da bioquímica, por exemplo, e o estudo genético de micro-organismos, como bactérias e vírus. Então, as principais ferramentas dentro da engenharia genética são as enzimas, como endonucleases, DNA ligase, DNA polimerase, a transcriptase reversa, além de vetores, que são os plasmídeos e os vírus. Então, essas enzimas de restrição que merecem aí um destaque nessa aula nossa, elas são encontradas em certas bactérias e vão atuar como tesouras moleculares. Como assim? Porque elas cortam, elas clivam a molécula de DNA em pontos específicos. Provavelmente fazem parte dos mecanismos de defesa das bactérias contra a infecção de vírus, pois essas enzimas identificam cortam e assim inativam o DNA viral, que poderia causar algum mal à célula bacteriana. Assim, essas enzimas, na verdade, elas vão ser específicas. A cada bactéria possui suas próprias enzimas de restrição. E cada enzima de restrição é responsável pelo corte em um local específico, uma sequência de nucleotídeos específica na molécula de DNA. Olha só, as sequências de bases nitrogenadas reconhecidas pelas enzimas de restrição são iguais nos dois filamentos da molécula de DNA. Aqui no caso deste exemplo, você pode observar que nos dois segmentos, a sequência, fazendo a leitura no sentido 5 linha, 3 linha, em ambas as fitas, é idêntica, a gente diz que essa é uma sequência de palíndromo, tá? Então, nesse exemplo, a enzima de restrição realizará o corte na fita de DNA entre as bases guanina e adenina. Dessa maneira, por meio da tecnologia do DNA recombinante, 
É possível, por exemplo, associar partes do DNA, segmentos de genes de um animal ou mesmo de uma planta com plasmídeos de uma bactéria. Lembrando que o plasmídeo é aquele fragmento circular de DNA extra dentro do, do citoplasma da célula bacteriana. Então, além do cromossomo bacteriano, existem esses fragmentos circulares, que são os plasmídeos, que também contêm genes que vão determinar diversas características da bactéria, como, por exemplo, resistência a determinadas substâncias, antibióticos, por exemplo. E graças a essa tecnologia, foi possível produzir uma substância muito importante para a saúde humana, que é a insulina, a primeira proteína humana produzida em células de bactérias geneticamente modificadas e aprovada para o uso em pacientes. Como que era feito anteriormente, antes dessa tecnologia? A insulina, que é utilizada no tratamento de pessoas com diabetes, era retirada de animais como porcos e bois. E só que com um problema, essa insulina animal, ela é ligeiramente diferente da insulina humana, o que pode acarretar a ocorrência de alergia em alguns pacientes. Já a insulina produzida por meio da tecnologia do DNA recombinante é a insulina humana, porque é o gene da insulina humana que é introduzido na bactéria. Então, essa insulina ela não provoca nenhuma reação alérgica. Com base nessa primeira tecnologia do DNA recombinante, foi possível dar sequência aos avanços da engenharia genética e assim, por exemplo, conseguirmos produzir clones de genes, tá? Então, existem técnicas que permitem fabricar milhões de cópias idênticas de um gene. E isso é importante para a determinação da estrutura de um gene que está em estudo e, consequentemente, sabermos quais são as proteínas que eles produzem. E para isso, é necessário primeiro identificar e isolar o gene que se deseja clonar e assim a clonagem pode ser feita por diferentes técnicas. Vou falar rapidamente aqui de algumas dessas técnicas, porque como eu disse lá no início da nossa aula, são noções de engenharia genética. É, esse assunto ele é muito amplo, muito vasto. Nós temos um tempo bastante reduzido aqui. Então vou mostrar aqui para vocês sobre os vírus. Então, os, utilização de vírus como ferramenta para clonagem de genes. Vocês já viram aí que os vírus, eles podem infectar bactérias. Esse tipo de vírus aí na imagem, ele é chamado de bacteriófago. E por meio dele, podem ser inseridos, podem ser inseridas moléculas de DNA exógenas, ou seja, de outros organismos, usando-se diversos tipos de enzima para juntar esse DNA exógeno ao DNA do vírus que vai ser introduzido por meio dessa infecção viral nas bactérias. Esse material genético viral, ele é incorporado pela bactéria. E o que, que acontece? As bactérias, quando se reproduzem, multiplicam todo o DNA que está dentro dela, inclusive esse DNA exógeno, levando assim à multiplicação do segmento, à clonagem do segmento em estudo. Outra técnica para clonagem de genes feita em laboratório, em um sistema que envolve variação de temperatura, é a técnica de PCR, sigla do inglês, que significa Polymerase Chain Reaction, ou simplesmente reação da cadeia de polimerase. Observa aqui a animação, dá para você perceber como que isso acontece simplificadamente. Dentro desse sistema, as moléculas de DNA a serem clonadas são submetidas a uma alteração de temperatura. A temperatura aumenta, isso faz com que a molécula separe as suas fitas e assim pode entrar em ação uma enzima especial chamada de DNA polimerase. Essa enzima ela é resistente ao calor, ela é retirada de determinadas bactérias que vivem em ambientes extremos com altas temperaturas e ela proporciona a polimerização de uma nova cadeia de DNA, 
usando uma das fitas como molde. As fitas se separam, esses pontinhos coloridos representam os nucleotídeos livres que são utilizados para a construção de novas cadeias e isso vai se repetindo ciclicamente. Então, uma, uma molécula produz duas, que depois vira quatro e assim sucessivamente. O uso das bactérias, eu falei um pouco, mas vou especificar novamente. Lembrando, olha aqui na figura, que as bactérias possuem esse DNA na forma de plasmídeo e nele é inserido o gene de interesse que se quer clonar. Na sequência, o plasmídeo ele é colocado dentro de uma célula bacteriana. A partir de então, temos uma bactéria recombinante que, como vimos, ao se multiplicar, ao se reproduzir, ela vai também copiar, fazer cópias do gene de interesse que posteriormente pode ser retirado, isolado por meio da ação de enzimas também e utilizado em pesquisa básica em várias aplicações como produção de organismos geneticamente modificados. Vou mostrar para vocês aqui como que isso é abordado no Enem. Uma questão de 2009 propôs o seguinte... Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. Então aqui nós temos algumas alternativas. A produção de insulina pela técnica do DNA recombinante tem como consequência, letra A, o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina, a partir do pâncreas suíno, letra B, a seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos, letra C, o progresso na técnica da síntese química de hormônios, letra D, impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos e ou letra E, a criação de animais transgênicos. Então é o seguinte, pensar qual é a vantagem dessa forma de produção de insulina humana a partir de técnicas da engenharia genética, isso vai refletir diretamente no que? Levando em consideração que dessa forma torna-se mais rápido e a produção em maior quantidade. Espero que você tenha percebido aí que a letra D corresponde à resposta correta, impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. Então, pessoal, como eu disse, esse assunto ele é muito amplo e existem muitas polêmicas envolvidas nessa questão dos organismos geneticamente modificados. Inclusive, fica aí a minha dica de pesquisa para aprofundamento sobre o tema, tá? para você conseguir construir argumentos cientificamente embasados sobre esse assunto. Ok? Então, eu agradeço muito. Fiquem ligados porque amanhã teremos aulas, aula para os estudantes da primeira série do ensino médio de Educação Física e Língua Portuguesa. Estas aulas serão transmitidas também pela rádio RBC-FM 90,1 e AM 1270. Forte abraço, até a próxima, se cuidem e fiquem em casa!